Hi Leute, willkommen zu Dragon Bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein und zwar, ähm, wie man mit allen möglichen Sachen äh, Latex aufträgt. Ich habe mal so ein paar Sachen mir überlegt. Ich hoffe, das ganze Thema gefällt euch. Martin, der hatte mich nämlich gefragt, ob ich da mal so ein Video machen kann, weil er seine Oberfläche immer nicht so besonders gut hinkriegt. Also mache ich das jetzt einfach mal. Ich hoffe, das Thema interessiert euch. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar habe ich erstmal so drei Zehnermattenstücke. Vielleicht sind sie auch ein bisschen groß. Naja, egal. Dann äh, nehme ich immer gerne so leere Autopackdosen. Weil die haben einen Deckel und die sind von der Größe genau richtig. Finde ich auf jeden Fall. Dann nehme ich mal ganz normales Latex. Mache jetzt nicht so viel rein, weil ich brauche hier nicht so viel. Dann ganz normale Abtönfarbe aus dem Baumarkt. Dann brauche ich noch irgendwas zum Umrühren. Mal gucken, ob wir noch so rumliegen haben. Das ist nicht schlimm. So. Dann gehe ich hin. Mache einen guten Schuss schwarz rein. Kann man nachher, wenn es zu wenig ist, immer noch mal ein bisschen nach. Und dann verrühren wir das Ganze erstmal hier unten. Wenn man irgendwas dickeres nimmt zum Verrühren, geht es natürlich auch einfacher. Ich habe jetzt einfach mal wieder so einen abgebrochenen Pinselstiel genommen. Und dann halt gut durchrühren. So, ich hoffe, das reicht erstmal. Jetzt muss ich irgendwas nehmen. Dann alles ein bisschen. Nimm mal, nimm mal einfach hier. So. so, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Also, je nachdem, wie viel Schwarz da rein tut, wenn er nicht nur am, am, na, langsam, damit er am Anfang nicht zu wenig rein tut oder zu viel, am besten erstmal immer ein bisschen weniger. Dann ist es ein bisschen heller. Also wenn es ein bisschen mehr dunkler wird, also so in der Farbe, ist das schon ganz okay. Kann auch ein bisschen dunkler sein, aber auch ein bisschen heller. Da hängt davon ab, wie dickflüssig ihr das haben wollt. Wenn er ein bisschen mehr schwarz rein tut, ist es mal dickflüssiger, als wenn er weniger drin lasst. So, soweit erstmal zu mischen vom Schwarz. Dann habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Es wird zwar nur drei Teile geben, also drei das habe ich äh, mal abgesehen vom Airbrush und Spritzen. Das haben die meisten ja leider nicht. Genau wie ich. Hätte es auch gerne, aber ist halt nicht. Äh, erste, ein Schwamm. Dann den Klassiker. Borstenpinsel. Und dann das, was ich immer benutze. Entweder so ein Modellierwerkzeug. Oder halt so ein, so ein Alu-Rundeisen. Weil ich ein bisschen gebogen habe. Das gebogen hat halt den Grund... Ähm, man kann es halt besser äh, in Schrägen und so rein. Ist beides nicht schlecht. Also im Endeffekt ist das ja ein, ein Werkzeug. Ne? Also eine Methode. Die benutze ich übrigens am liebsten. So, dann fangen wir mal an. Erste Methode, der Klassiker, Pinsel. Pinsel finde ich ziemlich bescheiden, weil ihr seht ja, der ist schon mal, den habe ich schon mal zum Latexen benutzt. Ist nicht so toll. Man muss schon gucken, dass man so ein bisschen das dann frei frickelt. Aber so richtig gut klappt das nicht. So, dann tragen wir das Schwarz mal hier mit auf. Ist zum Beispiel für Holzmaserung zu machen, die etwas feiner sein sollen, ist das echt nicht schlecht. Aber wie gesagt, also wenn man eine glatte, vernünftige Oberfläche mit hinkriegen will, ähm, ja dann eher nicht so. Wie gesagt, so, so für Holzmaserungen zu machen, ist das echt nicht übel. Kann, kann man dafür benutzen. Zumal die Pinsel ja auch nicht gerade billig sind. Muss man halt dann mehrere Schichten drauf machen. Vielleicht hätte ich auch eine neuere nehmen sollen. Weil das ist jetzt ein bisschen übertrieben. 
von, von den. Ne? Aber im Endeffekt kann man natürlich auch schönes Holz machen, wie ihr hier seht. War jetzt nicht so geplant, aber naja, gut. Ja, dann hat man den Pinsel halt ziemlich versifft. Am besten dann irgendwie ein bisschen wenigstens abwischen mit einem Lappen. Ich nehme jetzt hier ein Stück Schwamm, weil ich gerade hier liegen habe. So, dann gehe ich hin, nächste. Ich nehme den Schwamm. Damit kann man relativ schnell größere Flächen machen. Das ist auch sehr dünn. Muss man halt dann öfters drüber gehen. Ihr seht, ne? das sieht schon deutlich besser aus. So, das wäre dann die Schwammvariante. Haken an der Sache ist natürlich, dass du jedes Mal einen neuen Schwamm für benutzen musst. Du kannst natürlich auch. Wir machen noch eine Variante. Müssen wir mal gucken. Schneid das da hier einfach mal durch. Und zwar könnt ihr auch hingehen und tupft. Allerdings bekommt er dann halt eine ziemlich äh, grobe Oberfläche. Es geht ja darum, eine ziemlich glatte hinzukriegen. Also eine verhältnismäßig glatte, dafür dass man nicht sprüht. Ja, so, so sieht das dann aus, äh, wenn man das dann doch tupft. Ist jetzt auch eine Version. So, dann gibt es meine Version. Ich kann jetzt entweder das Rundeisen oder halt das. Gehe jetzt hin. Und verteile das schön drauf. Ist ein bisschen Übungssache. Bei der ersten Schicht muss das auch nicht unbedingt zu so decken. Klar werden jetzt einige sagen, das ist aber nicht gleichmäßig. Das ist dann nicht schlimm, weil das gleicht sich durch die Schichten nach aus. Also das geht schon ganz gut. Wie gesagt, Trick ist eine glatte Oberfläche. So sieht das dann aus. Das Schöne ist, entweder lässt man trocknen oder man nimmt halt irgendwas zum Abwischen. Schon ist das Werkzeug wieder. Naja. Jetzt. Ja, immer noch. Das ist noch der Restfarbe von den anderen. Äh, ist das Ding wieder sauber und einsatzbereit für das nächste Machen. Soweit ist das jetzt erstmal. Dass wir erstmal die ersten Schichten drauf gemacht haben bei den Sachen. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und dann machen wir halt noch ein paar Schichten drauf. Und dann gucken wir mal, wie die Oberflächen nachher aussehen. Dann wollen wir mal weitermachen. Nächste Schicht, Leute. Und zwar, ihr seht, ist schon ziemlich verklebt jetzt. Na ja, gut, war vorher auch schon verklebt, aber wie gesagt, damit habe ich schon öfters. Gehen wir mal mit der nächsten Schicht rüber. So ganz trocken ist das auch noch nicht. Na, wie ihr seht, gut, wenn er jetzt einen ganz frischen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr habt halt, halt Riefen drin. Wie gesagt, kann man für eine Holzmaserung kann man das natürlich auch gut benutzen. Drückt mal schöne Muster mit rein. Aber das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich will euch nämlich nachher zeigen, wie er so hat dann auch wegkriegt. Nachteil ist halt, das ist, wenn er so versifft ist, relativ schwer. Ihr könnt natürlich hingehen und versucht dann noch so ein bisschen glatt zu streichen. Vielleicht bringt das was. Ja, sieht jetzt auch nicht so besonders toll aus. Naja gut, wie gesagt, Pinsel. Ne? Ist jetzt nicht so das optimal. So, dann probieren wir mal andere Seite. Andere Seite Schwamm. Einfach nur halt drüber bürsten. Schichten sind relativ dünn und geht eigentlich von der Riefen her. Dann gehen wir hier wieder dran tupfen. Wie gesagt, das kann man benutzen, wenn man halt eine, eine gröbere Optik haben will. Kann man natürlich auch glatt hinkriegen. Da muss man halt weniger Farbe nehmen. 
Ich habe es jetzt mal ein bisschen dicker gemacht. Das ist jetzt quasi, ich will euch ja nur demonstrieren, wie die Oberflächen damit werden. So, wie gesagt, da kann man auch das Ding nehmen. Beim letzten Mal habe ich ja das genommen. Diesmal nehmen wir das. Ich muss mal gucken, ich habe hier glaube ich noch so ein bisschen Farbe dran. Das war kein Latex, sondern vom Flexi Paint. Da geht das übrigens auch mit. Nur so als kleine Info. So. Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder trocknen. Die nächste Schicht ist jetzt trocken. Hier demonstriere ich mal, wie das jetzt halt geht. Ne? Hier habt ihr ja gesehen mit dem, der Farbe drauf, also dem Latex. Hier da einfach drüber. Ne? Und schon ist das Ding sauber. Nur mal, da ihr seht, kann man viel Geld auch mit sparen. Bei den Teilen ist man nicht ganz so glatt geworden wieder. Gehen wir jetzt noch mal drüber. Wie gesagt, kann man so auftragen und dann nachher glätten oder direkt halt so, wie ich da bei dem einen Teil direkt so machen. Aber das liegt dann halt an euch, wie ihr das machen wollt. Aber so kann man auf jeden Fall die Oberfläche noch glatt kriegen. Ist halt bei der einen ein bisschen schwerer wie bei dem anderen. Mit, mit dem Pinsel halt. Wie gesagt, ich hätte vielleicht einen neueren nehmen sollen, oder beziehungsweise einen ganz neuen, weil die Riefen schon ein bisschen übertrieben sind. Aber wie gesagt, war jetzt erstmal nur, damit man mal sieht, wie man da doch glatt drauf kriegt. Ich mache jetzt bei jedem noch mal eine Schicht drauf und dann schauen wir mal, wie das dann am Ende aussieht. Hier mache ich noch mal was dicker. Mal gucken, was man noch rauskriegt bei der tiefen dicke Aber normalerweise wenn man da noch ein paar schichten drüber macht kriegt man die auch noch weg so da machen wir jetzt noch das letzte teil wo ich direkt schon drüber gegangen bin so glatt wie gesagt das ist nicht so hundertprozentig glatt aber ich würde mal behaupten äh, von der Methode her, mal abgesehen vom Airbrushen, ist das noch so ziemlich das Beste, was man so an Oberfläche noch hinkriegt, ohne dass man halt sprüht. Vielleicht hat noch der ein oder andere noch eine bessere Idee, aber naja gut. Kann er ja mal noch drunter schreiben in die Kommentare. Bin mal gespannt, ob er da auch noch irgendwelche, naja, ich sag jetzt mal Methoden entwickelt habt. Und dann kann man sich ja vielleicht mal drunter austauschen. Wie gesagt, vielleicht hat der ein oder andere ja auch noch eine Methode ent entdeckt oder entwickelt. So, das lassen wir jetzt weiter erstmal trocknen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn das Ganze trocken ist. Und dann gucken wir uns das ganze Resultat mal an. Mal so jetzt als kleine Anschauung. Wie gesagt, könnte man jetzt noch ein paar Schichten mehr drauf machen. Ne? Das war jetzt quasi das Teil, äh, wo ich mit dem Schwamm getupft hatte. Ein bisschen sieht man noch. Noch eine Schicht mehr drüber, vielleicht auch zwei, sieht man gar nichts mehr. Dann ist das Ding glatt, also verhältnismäßig. Dann äh, das, wo ich mit, quasi mit dem Pinsel, äh, nicht mit dem Pinsel, also mit dem Schwamm so drüber gebürstet habe. Ja. Das sieht auch schon ganz gut aus. Dann nehmen wir mal das Teil, wo ich direkt schon so drüber gegangen bin. Das sieht eigentlich auch gut aus. Wie gesagt... Ein paar Unebenheiten sind drin, aber sieht nicht so schlimm aus, als wenn man halt gepinselt hat. Und dann haben wir hier das da mit dem Pinsel. Da sieht man leider immer noch die Riefen. Wie gesagt, ich hätte vielleicht ein bisschen feineren, also neue nehmen sollen, dann wäre es nicht ganz so schlimm geworden. Ist jetzt auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber mit dem Pinsel sieht es halt scheiße aus. Man kann noch ein bisschen was verbessern, indem man halt nochmal ein bisschen halt drüber geht, so, aber 
Gut, da müssen wir auch noch ein, zwei Schichten, dann sieht das auch deutlich besser aus. Am besten dann halt direkt so machen, wie ich es dann grundsätzlich mache, das sieht das schon ganz gut aus. Und halt durch die Oberfläche kann man das dann äh, schön noch machen, weil dann sich das Metall ein bisschen abhebt oder was auch immer. Ich kann euch das mal zeigen, ich muss mal gucken, ob ich Acrylfarbe da habe, damit man das ganz auch mal ein bisschen optisch darstellen. Nämlich ein bisschen Silber. Schwamm, dass man so ein bisschen die Oberflächenstruktur erkennen kann. Hoffe ich auf jeden Fall. Ich bürste jetzt einfach so ein bisschen drüber. Dann kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser nachher erkennen. Hoffe ich auf jeden Fall. So, soweit der Plan. So, jetzt kann man das schon ganz gut erkennen. Ja, hier diese Punkte. Ich gehe noch ein bisschen drüber. Vielleicht kann man das dann noch ein bisschen besser erkennen. Ja, geht so. Auf jeden Fall, hier habt ihr die ganzen Punkte. Das ist halt vom, vom Tupfen vom Schwamm. Bei dem halt gebürstet. Ja, da habt ihr dann quasi hier so ein bisschen die Linien. Jetzt mit der Acrylfarbe drüber gebürzt, sieht das eigentlich gar nicht mal übel aus. Das hier ist quasi, wenn er dann komplett das schon so gemacht hat, wie ich mache. Also das ist schon relativ glatt. Hat zwar auch Unebenheiten, ne? aber äh, das kann bei Metalleffekten durchaus optisch äh, ganz gut aussehen. Ne? Ja, und dann halt das mit dem gepinselten. Wie gesagt, das ist jetzt... Äh, war ein bisschen sehr grob der Pinsel, aber na, der war das nicht. Der hier, wie gesagt, die verkleben ziemlich. Ist jetzt nicht unbedingt so äh, naja, toll. Und ihr habt je nachdem, wenn ihr den Pinsel öfters benutzt, habt ihr auch immer hier so, äh, so komische Knüppel und so was drin. Das habt ihr zum Beispiel hier so bei den drei Methoden eigentlich gar nicht. Naja gut, hier vielleicht ein bisschen durch das Tupfen. Ja. Aber mit dem Schwamm halt, mit dem drüberbürsten und mit der Sache, wie ich es selber mache, habt ihr halt so eigentlich so gut wie gar nichts. Da müsst ihr halt nur gucken, dass ihr das nicht zu dick macht, sonst habt ihr halt ein bisschen Nasen. Aber wie gesagt, je nachdem, was das ist, kann das optisch auch gar nicht mal so übel aussehen. Ja, das dann zu den drei Versionen. Wie gesagt, ist jetzt nur, wenn ihr halt keinen Airbrush habt oder Sprühpistole oder was auch immer. So, kleine Idee ihr das dann halt besser von der Oberfläche, dass das auch ansehnlich aussieht. Ja Leute, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder ein bisschen weitergeholfen bei euren eigenen Projekten. Wie gesagt, das habe ich mal so entwickelt gehabt, als ich dann irgendwie, naja, was, 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 wie, wie ist es überhaupt zustande gekommen eigentlich? Und zwar, ich hatte einen normalen Pinsel, allerdings eine wesentlich kleinere Version. Und durch das, äh, ja, mit dem Latex, das immer alles so verklebt ist, ne? Äh, wurden dann die Borsten quasi immer kürzer. Und irgendwann habe ich fast nur noch eigentlich mit dem Metallteil quasi gepinselt. Und dann halt gemerkt, dass man da doch gut abziehen kann. Und dadurch ist dann halt äh, die Idee mit diesem Aluminiumrundeisen entstanden oder beziehungsweise hier mit diesen Modellierwerkzeugen. Weil die haben eigentlich, ihr, ihr könnt eigentlich alles nehmen, äh, was eine glatte Oberfläche hat dafür. Ne? Im Endeffekt ist es nur Ihr braucht was mit einer glatten Oberfläche, damit ihr das vernünftig auch auftragen könnt. 
und guckt, dass er das nicht zu dick macht. Vor allen Dingen bei Rundungen oder wenn er aufhängt, sonst können sich natürlich Nasen bilden. Das wollt ihr nicht, das sieht dann auch nicht so schön aus. Also ihr müsst das schon ein bisschen üben, aber ich denke mal, da kriegt er hin. Ich habe das auch hingekriegt. Dann hoffe ich mal, das Video hat euch wieder ein bisschen weitergeholfen bei euren zukünftigen Projekten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, vergesst die Abos nicht und die Bimmel, ne? damit ihr keins meiner Videos verpasst. Dann wünsche ich euch mal wieder einen schönen Tag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.